வணக்கம் மாடி தோட்டம் அல்லது வீட்டுத் தோட்டத்தில் கடலை புண்ணாக்கை புழுக்கள் வராமல் எப்படி உபயோகிப்பது என்று விரிவாக பார்ப்போம் ஹாய் விவசாய வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னாக்கா மாடி தோட்டமோ அல்லது வீட்டுத் தோட்டத்துலேயோ புண்ணாக்கு கடலை புண்ணாக்கு வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் நிறைய பேர் வந்துட்டு கடலை புண்ணாக்கு யூஸ் பண்ணிவிட்டு எனக்கு புழு வந்து போகுது வெள்ள வெள்ள புழு வந்து போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அவங்களுக்குலாம் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் எப்படி யூஸ் பண்ணால் புழு வராது அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக கடலை புண்ணாக்குனாலே அது புழு வந்துடும் அதுக்காக வந்து நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை அதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் இருக்குது பொதுவாக கடலை புண்ணாக்கு இந்த மாதிரி கட்டி கட்டியாக இருக்கும் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வயல்வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா இதை நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு வயல்வெளியில் போட்டு விட்ருவாங்க அப்போ அது வெளியில் வந்துட்டு போடுறதுனால உங்களுக்கு அது புழு வந்தாலும் அதோடு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் அது அழிஞ்சிடும் அதனால் வந்து பிரச்சனை வராது ஆனால் நம்ம மாடி தோட்டத்தில் வைக்கும்போது அந்த புழு வந்துட்டு அந்த பாட்டுக்குள்ளாரே இருக்கிறதுனால நமக்கு ஒரு அறுவறுப்பு தன்மை வரும் அது இல்லாமல் ஏதாவது ஆயிடுமோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயம் இருக்கும் ஆனால் அதனால் மேக்ஸிமம் ப்ராப்ளம் வராது அந்த புழு என்ன பண்ணும் ஒரு சில வேர்களில் வந்துட்டு கொஞ்சம் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் மற்றபடி மெரிய பெரிய ப்ராப்ளம் வராது அந்த புழு வராத அளவுக்கு எப்படி நம்ம கடலை புண்ணாக்கு கரைசலை யூஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு தெரியும் கடலை புண்ணாக்கில் வந்து நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் மூணு சத்துமே இருக்குது இந்த புண்ணாக்கை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால செடி கொடிகளில் ப்ளஸ் பூக்கள் வகைகள் செடிகளில் நல்ல ஈல்டை வந்துட்டு நம்ம பெறலாம் இப்போ அதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் கடைகளில் கடலை புண்ணாக்கு கிடைக்கும் நம்ம அதை வாங்கிட்டு வருவோம் அது எதனால் புழு வருது அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ இது வந்து கட்டியாக இருக்கிற கடலை புண்ணாக்கு இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது ஆல்ரெடி உள்ளார வந்து புழு இருக்கும் நம்ம அதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போகிறதுனால அதை செடிக்கு போகிறதுனால அந்த புழுவுடைய முட்டைகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்துட்டு பொறிஞ்சு இந்த வண்டு ஒன்று மேயுது பாருங்கள் அதை பாருங்கள் தெரியுதுங்களா இதோடைய முட்டைகள் தான் புழுவாக மாறுறது அது வந்துட்டு புழுவாக மாறிடுது இப்போ இதில் வந்துட்டு புழு இருக்குது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த வள வலையாக சிலந்தி கூடு கட்டினா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்துட்டு உள்ளார வந்துட்டு புழு இருக்கும் இப்போ இது உள்ளே நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இங்கே பாருங்கள் வெள்ளைக்கல்லில் ஒரு புழு இருக்குது பாருங்கள் ப்ளஸ் இங்கே ஒரு வண்டு வருது இப்போ இதில் வந்துட்டு கூட்டுப்புழுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கூட்டுப்புழு வந்துட்டு உறக்க நிலையில் தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் அது புழுவாக மாறிடும் அது கூட்டுப்புழு வந்து வண்டாக மாறிடும் சாரி வண்டாக மாறிடும் இதுதான் வந்து புண்ணாக்கில் நடக்கிறது இது முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம பொடி பண்ணி போடணும் பொடி இல்லாமல் கட்டி கட்டியாக போகிறதுனால உங்களுக்கு புழுக்கள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இன்னொரு மெத்தடு நான் சொல்கிறேன் இந்த புண்ணாக்கை வந்துட்டு நம்ம அப்படியே போகிறதுனால செடிகளுக்கு வந்து சத்துக்களும் வந்து கம்மியாக கிடைக்கும் ப்ளஸ் அது கம்மியாக கிடைக்கின்றத விட லேட்டாக கிடைக்கும் இப்போ இந்த புண்ணாக்கை நம்ம இன்னொரு மெத்தடில் யூஸ் பண்ணலாம் அதுதான் வந்து புண்ணாக்கு கரைசல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது என்ன பண்ணணுனாக்கா ஒரு நூறு கிராம் போதும் நூறு கிராம் எடுத்து ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் நீங்கள் போட்டு விட்ருங்க போட்டு விட்டுட்டு மறுநாள் வந்துட்டு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது அப்படியே உப்பும் உப்பி ஃபுல்லாக இது வரைக்கும் வந்திருக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் தண்ணி கலந்து யூஸ் பண்ணலாம் தண்ணி எவ்வளோ தரம் கலக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதாவது இது வந்து திப்பி திப்பியாக இல்லாத அளவுக்கு உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ தண்ணி கலக்க முடியுமோ அவ்வளோ தண்ணி கலந்துக்குங்க இதுக்கு அளவுன்றது தேவையில்லை முக்கியமாக வந்து திப்பி திப்பியாக இருக்கக்கூடாது லிக்விடாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு புழு வர்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் வந்துட்டு கம்மி இன்னொன்று நீங்கள் புண்ணாக்கை வந்து ஊற வைக்கும்போது ஒரு நாளுக்கு மேலே ஊற வைக்க தேவையில்லை இது வந்து ரெண்டு மூணு நாள் ஆன புண்ணாக்கு கரைசல் இதில் என்ன வந்திருக்கு அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து பூஞ்சான் மாதிரி வந்துட்டு பாருங்கள் இதில் இருந்துட்டு புழுக்கள் உருவாக ஆரம்பிக்கும் நம்ம தயிர் புளிச்ச தயிரெல்லாம் வருது பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி இதுலேயும் வந்துட்டு புழுக்கள் வர ஆரம்பிக்கும் பார்த்தாலே உங்களுக்கு பேட் ஸ்மால் வந்துட்டு அடிக்கும் இப்போ இது வந்து அதனால் என்ன பண்ணுறீங்கனாக்கா நீங்கள் ஒரு நாளுக்கு மேலே யூஸ் பண்ண ஒரு நாள் புண்ணாக்கை ஊற வச்சு மரானாலே நீங்கள் தண்ணி கலந்து அதை வந்து செடிகளுக்கு ஊற்றுறது தான் வந்து பெஸ்ட்டு இப்படி நம்ம பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு புழு வர பிரச்சனை வந்து வராது இப்போ நான் இந்த ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் ஒரு அதாவது இந்த புண்ணாக்கு போட்டிருக்கேன் இப்போ இதில் இருக்கிற வண்டுகள் வந்துட்டு உள்ளேருந்து
அதனால் நீங்கள் கடையில் வாங்கும்போது கொஞ்சம் செக் பண்ணி வாங்குங்க புழுக்கள் இருக்குதா என்னான்னு பார்த்து சப்போஸ் புழுக்கள் இருக்கிறது தான் கிடைக்கிதுனாலும் நீங்கள் வாங்கிக்கிங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு புழு பிரச்சனை வந்துட்டு வராது இது மாதிரி புண்ணாக்கை வந்து ஊற வச்சுட்டு தண்ணியில் நல்லா கரைசலாக ரெடி பண்ணி தண்ணி எவ்வளோ சேர்க்க முடியுமோ சேர்த்து நம்ம ஒரு ஒரு செடிக்கும் ஊற்றினா போதுமானது இப்போ இதில் வந்துட்டு பாருங்கள் வண்டுகள் எல்லாமே வந்து புழுக்கள் எல்லாமே வந்துட்டு வெளியில் வந்துடும் அதனால் உங்களுக்கு நிறைய பேருடைய கேள்விகள் இது தான் சார் புண்ணாக்கு கடலை புண்ணாக்கு போட்டாக்கா புழு வந்து போகுது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க அது மேலே பாட்டில் பார்த்து பார்க்கும்போது ஒரு அருவறுப்பு தன்மையாக தான் இருக்கும் அதனால் நான் சொல்கிறத நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் வந்துட்டு வராது இன்னொரு விஷயம் மேக்சிமம் புண்ணாக்கை வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்காதீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு எப்போ தேவையோ அப்போ மட்டும் கடையில் வாங்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது நல்லது இல்லைனாக்கா இந்த மாதிரி புழுக்கள் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய அந்த வண்டுகளுடைய முட்டைகள் தான் இதிலிருந்து தான் பொறிச்சு புழுக்கள் வந்துட்டு வந்து கூட்டு புழுவாக மாறி திருப்பி தாய் பூச்சா மாறிடும் வண்டுகள் வந்துட்டு நிறையா இருக்கும் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்காதீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு கட்டியாக வாங்காதீங்க தூளாக கிடைச்சதுனாக்கா வாங்குங்க கீழே போடும்போது உங்களுக்கு நீங்கள் தூளாக்கி போட்டு மண்ணை மூடி வச்சுட்டாக்கா உங்களுக்கு அந்த புழு பிரச்சனை வந்துட்டு வராது கீழே வீட்டு தோட்டத்தில் கீழே போடுறீங்கனாக்கா முடிஞ்ச அளவுக்கு தூளாக்கி போட்டு அதை வந்துட்டு மூடி விட்டுடுங்க மண் வந்து வெளியே தெரியாத அளவுக்கு மூடி விட்டிங்கன்னா அதுவே வந்துட்டு மக்கி உங்களுக்கு சத்துக்கள் வந்துட்டு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் ஓகே விவாஸ் இது போல் நீங்கள் பூஞ்சான் இந்த மாதிரி போன பூத்தது இருந்ததுனாக்கா அதை எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் புண்ணாக்கு கரைசில் செடிகளுக்கு தெளிச்சாக்கா நல்ல பலன் கிடைக்கும் இந்த வீடியோவில் இருந்து உங்களுக்கு புண்ணாக்கில் புழு வராமல் எப்படி வந்துட்டு செடிகளுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி நான் தெளிவாக சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் கொஞ்சம் விவரமாக தான் சொல்லியிருக்கேன் வேறு ஏதாவது டவுட் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க அதை கண்டிப்பாக நான் வந்து பதில் தரேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தாக்க ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் வந்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து உடனுக்குடன் உங்களுக்கு கார்டன் சம்மந்தமான வீடியோக்கள் வந்து கிடைக்கும் நன்றி